Dopo che ieri il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente ha disposto l'immediata chiusura della Basilica di Ricole Maggio per effettuare ulteriori e più approfonditi controlli e manutenzione dei presidi di puntelamento, oggi il Comitato Perdonanza ha dato il via libera all'apertura della Porta Santa. La decisione è avvenuta dopo un accurato controllo della Basilica ad opera di tecnici del Comune in accordo con Monsignor Giovanni D'Ercole. Verrà realizzato un passaggio con tubi giunti a tetto spovente, chiuso, attraverso il quale i fedeli, sinceramente pentiti e confessati, potranno varcare la Porta Santa e ricevere il perdono. Una soluzione di assoluta sicurezza che verrebbe adottata anche nei prossimi anni, fino a quando il restauro non restituirà all'Aquila e al mondo intero la straordinaria bellezza della Basilica di Collemaggio. La decisione presa ieri dal Sindaco è avvenuta a conclusione delle ricerche e delle analisi condotte sulla struttura dell'Università degli Studi dell'Aquila, Consorso per la Sperimentazione Edilizia, che ha rilevato gravi e diffusi distacchi tra i parametri murari della facciata nord della Porta Santa, nonché delle pareti di navata. Ora questa decisione del Comitato di Perdonanza sembrerebbe aver trovato un giusto compromesso, ma visto i tempi si dovrà attendere il 28 agosto per vedere come finirà questa chiarella. Altra novità di questa 719esima edizione della Perdonanza Celestiniana è la lettura della bolla del perdono, che non sarà letta dal Sindaco dell'Aquila così come avveniva in passato. Nella ricostruzione fatta dagli storici, infatti, l'autorità civile portava la bolla in corteo fino al piazzale di Collemaggio, dove il prezioso documento veniva consegnato alle autorità religiose, che ne procedeva alla lettura. Sarà pertanto l'autorità religiosa a dare lettura della bolla di Celestino, come giusto che sia, e la Chiesa, infatti, che dovrebbe concedere il perdono, non certo la municipalità.